Goeiedag vat 8. Voordat ons met die nieuwe les begin, gaan ons eerst kyk na die antwoorde van die vorige les. Oor die deeltie model van Huiswerk opdracht 1 vraag 1, moet jullie die drie fases van materie genoem het, dit is vaststof, vloeistof en gas. Vraag 3, moet jullie een paragraaf geskryf het oor Browns beweging. Robert Brown het seismelkorrels op water onder een mikroskoop onderzoek. Die korrels het onder een water beweeg en tegen mekaar gebot. Dit is als gevolg van die aanhoudende en spontane beweging van die deeltie. Als we sluit op vraag 13.1, moet jullie die idee van deeltjes gebruik het om te verduidelik waarom dit makkelijk is om een vloeistof te skin. Nou die deeltjes in een vloeistof kan oor mekaar glui, omdat die kracht tussen hulle swakker is als in een vaste stof. Vraag 13.2, moet jullie die idee van deeltjes gebruik het om te verduidelik waarom een gas enige houwer heel te maal sal vul. Nou, die kracht tussen gasdeeltjes is baie zwak en hulle beweeg vinnig van mekaar af weg om een ruimte te vul. En dit bring ons bij vandagse les. Experimenten waar die deeltie model van materie bewijs. Asseblief om daar om een lijn te trek naar die vorige werk en om vandagse datum te skryf met die opskrif. Die eerste verskynsel waarna ons gaan kyk is de visie. En de visie is het een van julle sedeltermen. En het wordt dus volgedefinieerd. Beweging van deeltjes van een area van een hoge concentratie naar een lage concentratie. In this lesson, we are going to learn about diffusion of gases. This will help you to understand how gases behave and also explain why smells spread. Before we start, you need to recall what solids, liquids, and gases are like in terms of their particles. In particular, I'd like you to ask yourself, how are the particles arranged in a gas? Pause the video and restart it when you think you have the answer. The answer is, the particles in a gas are spaced out and move about very quickly in random directions. Did you get it right? This, of course, explains why a gas takes the shape of its container. It's because the particles will each continue to travel in a straight line until they hit something, in this case the wall of the container. So, the smelly gases given off by rotting vegetables in a sealed box will fill the box with rotting vegetable smell, but you won't be able to smell them outside the box. However, take the lid off the box and those particles will no longer bounce off the lid and be contained. They will start to escape into the air around the box. You'll soon notice the effect and will be able to smell the rotting vegetables. And that's those gas particles reaching your nose by diffusion. Diffusion is the random movement of one gas through another, from a region of high concentration, in this case inside the box, to a region of low concentration, in this case outside the box. It is a process that doesn't rely on wind or air currents. It will happen even if you are inside a building and the air is completely still. Now, there are many examples of diffusion, but smell is probably the most obvious one. These could be food smells, body smells from other people, the scent that a plant gives off to attract pollinating insects. And the same even applies with the smoke from a candle after it has been extinguished. It spreads out and it's all due to diffusion. Now here's a challenge for you. If someone walks into a room with some fresh flowers, why does it take a while for the smell of the flowers to fill the room? Why can't you smell them straight away? Pause the video, have a think, and restart it when you think you have the answer. Well, just as the gas particles can hit the walls of a container and rebound, the particles can also hit each other. It doesn't matter if there is only a single gas or a mixture of gases. These collisions between particles are always taking place. It's very similar to trying to walk in a straight line through a busy crowd of people or a marketplace. It's very difficult to do without bumping shoulders with someone and changing direction. 
This explains why it takes a while for a smell to get from one part of a room to another. The high concentration of gas or smell particles takes time to spread out due to the collisions with the other gas particles in the air. And that is diffusion. Ons kan dus die volgende uit die video aflei. De visie bewys daar is ruimte tussen deeltjies. En dat deeltjies spontaan beweeg en aanhoudend, omdat die deeltjies kinetische energie besit. Nou, kinetische energie is net een ander woord vir bewegingsenergie. Ons kan dan ook die deeltjie model gebruik om te verduidelik hoe om de visie vinniger in gasse plots vind. Voor die eenvoudige rede dat gasse grote ruimtes tussen die deeltjies het en ook baie vinniger beweeg as enige ander fase van materie. De visie vind ook plaas in vloeistoffe, maar baie stariger as in gasse. En as ons na die deeltjie model van materie kyk, sien ons dat daar baie klein ruimtes tussen vloeistoffe is en dat vloeistoffe minder kinetische energie het, met ander woorde, hulle beweeg nog steeds, maar nie so vinnig soos gasse nie. En daarom is die visie stariger in vloeistoffe. As ons kyk na die volgende verskynsel, sampersbaarheid, sampersbaarheid is een relatieve volume verandering van een gas, vloeistof of vaste stof, en ons kan sampersbaarheid ook gebruik om die deeltjie model van materie te te verduidelik. Kom ons kyk saam na die volgende video. Can matter be compressed and how much does the extent to which a material can be compressed depend on its state? Let's see. We will need a syringe, chalk and water. Put the chalk in the syringe and compress it. It does not compress. Now take in water. Seal the opening and compress it. It compresses just a little. Now take in air, seal the opening and compress it. It compresses the most. The distance between individual particles in the case of gases is most and hence it gets compressed the most. This distance is called the intermolecular distance. Gases also tend to expand and occupy whatever space is available to them. The intermolecular distance is less in a liquid than that in the case of a gas, but more than that in the case of a solid. This allows them to be compressed a little, but they do not expand, but tend to settle down in containers. Solids have the least intermolecular distance and hence they compress very little. Gases such as oxygen, nitrogen, helium are transported in cylinders in a highly compressed state. Dus kan ons uit hier die video van Sam Persbaarheid uit afleid dat daar dis ruimtes tussen deeltjies is. En daarom kan gassen baie makkelijker en baie meer Sam Pers of Sam Pers word as vloeistoffe en vaste stoffe. Nou as mense deeltjie te veel Sam Pers dan gassen vorm uiteindelik een verskikkelike groot druk. En druk is een van jyre sedeltarm. Die kracht wat per area eenheid uitgeoefen word. Of in ander woorde, die uitwaartse kracht per eenheid area wat jyre gas toegepas word, wanneer die gasdeeltjies ten die kante van die houwer word. Hoe meer daar die gasse saamgepers word, hoe groter is die druk en hoe meer bot die deeltjies ten die kante van die houwer. 
skryf asjeblief vandag sy aktiviteit in jylle skrifte neer en doen dit. Vraag 1 is definieer de visie. Vraag 2 gebruik een deeltie model met ander woorde een raal met kolle van twee verskillende kleren en bykrifte om aan te toon wat tijdens de visie van een paarspoeier wat in water geplaas word gebeur. Vraag 3 Wat is verskynsel verklaar hoekom ons vastgebakte brood kan ruik wanneer die brood in die kombuis is en jy in die keesekommer sit? En vraag 4 Verklaar waarom gas baie saampersbaar is, maar vaste stoffe bijna glat nie.